অনেক মানুষ উপকূলে নদীর পাড়ে প্রকৃতির সাথে দীর্ঘ সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে রোনা পানির সাথে বসবাস তাদের অনেক সাহসিকতার সাথে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয় চলুন শুনি পশুর নদীর পাড়ে লোনা পানির সাথে বসবাস করা ফাতেমা বেগম নামের এক নারীর কথা এখানে এই ধরেন চল্লিশ বছর ধরে জাল ধরি আমাকে পেশাই এই দিয়া আমরা এই জাল ধরি ছাড়া আমরা আর কিছু বুঝি না আর কোনো কামাই নাই আমাগো হ্যাঁ তা আমরা এই দিয়ে বাসি ওই নদীতে ভাঙ্গে যায় ভাঙ্গে আর একটু একটু করে আউগোই সামনে এইভাবে আমাকে বাঁচতে হয় ওই জোয়ারে তলায় বাড়িতে শুকায় যেন একটু টং পাচ্ছি সে আনো এখন পানিতে ভরা এইভাবে আমাকে বাঁচতে আর যাওয়ার কোনো জায়গা নাই এখন আমাকে কোনো পথ নাই রাস্তা গাইয়ে ঠেকে গেছি কোথায় যাব এখন কোনো যাওয়ার পথ নেই কারণ কালা ছাড়ার কোনো লাইন নেই আমার বাঁচতো এটা আমি যে সামনে আগো আমার কোনো জায়গা নাই আমার সামনে আগো আবার আর আমার দিকে কেউ একটু খেয়াল করে না আমি যদি ওই কেউ রাত পাও দর যে একটু তেরানোর কথা কই তো যদি দশ জায়গাতে দিলে এক জায়গাতে একটু পাই এই আমার স্বামীটাও পুরো খাডাইয়া আমি এখন বর্তমানে আর কোনো খাডাইয়ে নেই এতে বাচ্চা থাকতে আমার পড়ছেন মাদ্রাসা হাবিজি পড়ে এই হচ্ছে আমার ধর্ম কিন্তু আমার খাটতে খাটতে জীবনটা শেষ হয়ে গেলে ভাঙ্গল খুলে বইয়ে বইয়ে এছাড়া আমার কোনো লাইন নেই বাঘেরহাটের সুন্দরবন সংলগ্ন মোংলা বন্দরের আশেপাশে চিলা বদ্যমারি জয়মনির ঘোল এলাকা সহ অনেক জায়গাতেই জেলে পরিবারের বসবাস ঝড় জলোচ্ছ্বাস সহ প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় শেকড়ের টানে এভাবেই যেন বাঁচতে হবে তাদের আমার বাপ মা এসে বহুত বছর তখন দেশ স্বাধীন হয়নি তা তো এই সরকার থেকে আমাকে কটারগুলো দিয়েছে যখন ওই জোয়ারে তখন মানে ভরিয়ে যায় পানিতে আর বাড়ি উঠলে পানিটা শুক্র হয়ে যায় আর মনে করেন আমরা তো এই নদীতে মাছ মারা ধরে এইভাবে মানে টুকটাক চলাফেরা আমরা করি বাচ্চা গাছা আছে এদেরকে নিয়ে তারপরও সারাই যখন দুর্যোগ আসে দুর্যোগ আসলে হয়তো রাস্তায় দৌড়ে যায় তো হয়তো কোনোদিন সাইক্লোন যে ভাগে পাই কোনোদিন পাই না মানে লোকজন প্রচুর হয়ে যায় তো এই জন্য আর কি নয় তো মানুষের বাসায় বাসায় থাকে যেমন এইবার তো দুর্যোগে অনেক ঘর মর হয়েছে ভাগ্য শুরু নামি গেছে দুর্যোগে যখন তাদের জীবিকা নির্বাহের পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায় তখন তারা তাকিয়ে থাকে কিছু সাহায্যের আশা এ সময়টি বিত্তবানদের উচিত তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা নদীর সাথে নোনাপানির সাথে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য কষ্ট করে এভাবে জাল টানতে হয় নদীর কাজই ভাঙা তারা ভাঙবে আর আমরা যেভাবে আছি এইভাবে থাকবো এখন যদি সরকার থেকে আমাদের জন্য ভেরিবার দেয় নদীর বাইরে থেকে যদি কোনোভাবে বালি দিয়ে বরট করা যায় তাইলে হয়তো থাকা যেতে পারে দুয়ার আসলে আমরা এই রাস্তার পরে থাকি বাটা হলি তখন ওই নদীটি নেমে আমরা একটু মাছ সাপ মারি তাই ওই জীবিকা নির্বাহ করার জন্য বেঁচে থাকার জন্যই এ পর্যন্ত এই ঝড় জীবন যাওয়ার পরের থেকে যে ওই দেশের করোনা ভাইরাসের কারণে বাইরে কোথাও যাওয়া যায় না লকডাউন মধ্যে ছিলাম এখন বর্তমানে একটু লকডাউন শিথিলির ভিতরে আসে বিদায় সরকারের কাছে তাদের আর্জি জোয়ার ভাটার ডুবা জাগার সংগ্রাম থেকে তারা বাঁচতে চায় দীর্ঘস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করে যেন তাদের সুন্দর করে বেঁচে থাকার আশার সঞ্চার করেন আপনারা দেখছেন আমাদের সঙ্গে থাকে